বিশ্ব জুড়ে এক আতঙ্কের নাম করোনা ভাইরাস এই সময়ে এই আতঙ্ক এবং এই অনিশ্চিত পরিস্থিতির কারণে অনেক হিসেব নিকেশি পাল্টে যাচ্ছে এই অবস্থায় আসলে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই আসলে এখন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছি বিশেষ করে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্র পাশাপাশি শিক্ষার ক্ষেত্র এই প্রেক্ষাপটেই টেকজুমের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলার বা বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করার উত্তরণের উপায় নিয়ে কথা বলবো আজকে আমরা কথা বলবো ই লার্নিং ব্যবস্থা এবং দেশীয় পণ্যের অবস্থা কিরকম এবং ঝুঁকিগুলো কি আছে করণীয় কি এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো এই কথা বলতে আজকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন রাজীব আহমেদ তরুণ প্রজন্মের একজন আইডল রাজীব আহমেদের সঙ্গে আসলে পরিচয় করে দেওয়ার তেমন কিছুই নাই তার উপর পরেও আমি একটু বলছি তিনি হচ্ছে বাংলাদেশের ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রির যে সংগঠন ই ক্যাব সেটার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একটি গ্রুপ খুবই পরিচিত ফেসবুক গ্রুপ সার্চ ইংলিশ সেটির তিনি সেই গ্রুপটির প্রতিষ্ঠাতা এবং ফেসবুকের কমিউনিটি লিডারশিপ প্রোগ্রামের জন্য তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন সব মিলে তার অনেক পরিচয় এত পরিচয় আমরা দিচ্ছি না আমরা রাজীব আহমেদ এর কাছে চলে যাচ্ছি রাজীব ভাই কেমন আছেন জি ভালো আছে আশা করি আপনিও ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আছি রাজীব ভাই আমরা আসলে একটা খুবই ক্রান্তিকাল পার করছি আমরা একটা খুবই আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এই যে করোনা ভাইরাসের এই সময়টাতে আসলে আপনি কিভাবে দেখছেন বিশেষ করে আমরা যদি বলি বর্তমান অবস্থায় আপনি যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেন দেশীয় পণ্য বা ই লার্নিং এই বিষয়টার আসলে কিভাবে দেখছেন বর্তমান অবস্থাটা সেটা যদি একটু বলি আসলে আমাদের তো মানে আমি নিজেও এগারো দিনের মতো করে ঘরে বন্দি শুধু আমি না আমাদের দেশের মানুষ এবং শুধু বাংলাদেশ না এটা অন্যান্য দেশের অবস্থা আরো অনেক খারাপ ইতালির কথা আমরা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি এমনকি আমেরিকাতেও মৃত্যুর সংখ্যা মনে হাজার পার হয়ে গেছে আক্রান্তের সংখ্যা লাখের মতো তো এটা আমাদের এখন বিশ্বব্যাপী একটি ক্রাইসিস এবং এই আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া আসলে কোনো উপায় নেই আমাদের ঘর মানে অনেকটা গৃহবন্দী হওয়া এবং অর্থনীতির মানে বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে আমাদের যে আপনার রপ্তানি আয়ের যে প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা যে প্রধান খাতগুলো প্রবাসীদের রেমিটেন্স এবং হচ্ছে রপ্তানি আয় আমরা যেটা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি সহ আমরা বিদেশি পণ্য পাঠাই দুইটি খাতে চরম মানে আমরা ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেছি ট্যুরিজম যে সেক্টরটা সেটা তো বন্ধই এখন ট্যুরিজম সেক্টরটা কক্সবাজার বিচ সহ সব ট্যুরিস্ট জায়গাতে এখন লোক নেই ফলে এর সাথে যে কর্মসংস্থান সেটা মানে এখনো হয়তো আমরা বেতন আগের মাসের বেতন আছে সামনে হয়তো এপ্রিলে আমরা কিছু পাবো তারপরে এটা যদি আসলে দীর্ঘ মেয়াদি থাকে তাহলে অনেক চাকরির চাকরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ফর্মাল এবং নন ফর্মাল ফুল টাইম পার্ট টাইম আপনি যেই টাইমই দেখেন না কেন প্রচুর চাকরির সুযোগ কমে যাবে এবং এটা হচ্ছে আসলে মূল মানে সংখ্যা করোনা পরিস্থিতি হয়তো এক মাস বা দুই মাস পরে স্বাভাবিক হয়ে যাবে আশা করছি কিন্তু এটার যে এটা যে ক্ষতিকর প্রভাব সেটা আরো অন্তত পুরো এই বছরটা জুড়েই থাকবে এটা কোনো সন্দেহ নেই তো এর মধ্যে যারা এই লাইফটা দেখছেন সবার প্রতি অনুরোধ রাখবো যে সরকার যেসব সতর্কতা নির্দেশ জারি করেছে আমরা যাতে সেগুলো পালন করার চেষ্টা করি বিশেষ করে বাড়ির বাইরে না যাওয়া এবং হাত ধোয়া সহ নিজের সুরক্ষা করার জন্য যা যা করা দরকার সব যাতে করি তবে এটা আসলে একটা হতাশাজনক অবস্থা আর এর মধ্যে আমরা এখন ঘরে যারা থাকছি তাদের তারা কিভাবে এই সময়টাকে কাজে লাগতে লাগাতে পারি সেই দিকেও আমাদের চিন্তা করা উচিত শুধুমাত্র হতাশ না আচ্ছা এই যে আপনি বললেন যে ঘরে যারা আছি তাদের আসলে এই সময় কাজে কিভাবে লাগাতে পারি এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে এখন আসলে অনলাইন নির্ভর কার্যক্রমটাই বেশি চলছে আমরা প্রথমে যদি যে জিনিসটা বলি যে আপনার আপনি যেহেতু ঘরের কথা বললেন আমরা ই লার্নিং ব্যবস্থাটা আসলে কিভাবে কি করতে পারি এবং এটার আসলে বর্তমান অবস্থাটা কি পর্যায়ে রয়েছে সেটা যদি একটু বলতেন আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে দুই সাল থেকে অনলাইনে শিক্ষা অনলাইনে চাকরি ব্যবসা এগুলো থেকে সবসময় মানে দিন না চব্বিশ ঘন্টা ধরে বলে আসছি এবং ই ক্যাব কে আমরা শুধু একটা ট্রেড এসোসিয়েশন হিসাবে গড়ে তুলে নি ই ক্যাব ট্রেড এসোসিয়েশন মূল ভিত্তি ছিল সেই রাত জেগে স্কাইপে সারা এবং ফেসবুক গ্রুপটা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা যার যা প্রশ্ন আছে সেটা উত্তর দেওয়া 
আমাদের একটা ব্লগ ছিল যেটা এখনো কোন ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনে কিন্তু এইভাবে ব্লগ নাই অন্য কারণে তো সেখানে পাঁচশোর মতো আর্টিকেল রয়েছে আমরা সে দুই হাজার পনেরো সাল থেকে এই ক্যাবে বলেছি আমি নিজে এটা এই তৎকালীন ক্যাব প্রেসিডেন্ট হিসাবে এটা নিজে লিড দিয়েছি যদিও আমাদের এই ক্যাবে সরকারি রেজিস্ট্রেশন ছিল না কিন্তু সেই চিন্তা না করে আমরা তখন থেকে একটা ভিত তৈরি করার চেষ্টা করেছি তো সেটা এখন দেখতে পাচ্ছি যে দুই হাজার বিশ সালে এসে কিন্তু সবাই এটার গুরুত্ব দিচ্ছে এবং আমি এই জন্য খুবই খুশি আর এটা শুধু যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ইউনিভার্সিটি গুলো বা কলেজ গুলো করবে তা না আমরা যারা ঘরে বসে আছে যারা যাদের ধরেন বেকার যাদের হয়তো চাকরি করি যারা হয়তো ব্যবসা করি সবাই কিন্তু ই লার্নিং এর সুফলটা পেতে পারে এবং যেটা এটা যতদিন যাবে তত বেশি আমরা বুঝতে পারবো যেমন সার্চ ইংলিশে আমি করতে পেরেছি আপনি ছাত্র হন গ্রামে থাকেন নাকি শহরে থাকেন নাকি আপনি দেশের বাইরে থাকেন প্রবাসন কিছু আছে যেন আপনার ইংরেজি স্কিলের দরকার রিডিং স্কিলের দরকার কথা বলার স্কিলের দরকার সার্চ ইংলিশে যে সময় দিবে তিন চার মাস বা পাল্লা এক বছর তার ইংরেজি স্কিল আপনি আপনি ডেভেলপ হতে বাধ্য শুধু সময় দিয়ে প্র্যাকটিস করে এবং সেটা শত শত না হাজার হাজার না কয়েক লাখ লোকের ক্ষেত্রে প্রমাণিত এবং সেটা আন্তর্জাতিক স্বীকৃত আমরা পেয়েছি তো এখন আমরা যারা ঘরে রয়েছি তাদের উচিত দুইটা একটা হচ্ছে আমি যে বিষয়ে কাজ করছি সেটা চাকরি হোক ব্যবসা হোক সেই দিকে আমরা ইউটিউবের ভিডিও রয়েছে ফেসবুকে বিভিন্ন গ্রুপ রয়েছে বিভিন্ন ভালো মানের ব্লগ রয়েছে সেগুলো নিয়ে দেখা অনেকের একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে সবকিছু তো ইংরেজিতে সত্যি কথা আমরা ইংরেজি তো ভালো পারি না কিন্তু আপনি গুগল ট্রান্সলেটে যে কোনো ওয়েব পেজ কে কিন্তু মোটামুটি বাংলাতে অনুবাদ করতে এক সেকেন্ড লাগে এবং অনুবাদটা খুব ভালো না হলেও খুব খারাপ না তাই যার আসলে আগ্রহ দরকার তার আগ্রহ আছে তার কোনো টাকা লাগবে না সে যদি সময় দেয় ই লার্নিং অনেক কিছু জানতে পারবে আইটেপার হচ্ছে বর্তমানে যারা ছাত্র ছাত্রী তাদেরও এই নিয়মে অভ্যস্ত হওয়া উচিত যে করোনা ভাইরাসের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো কতদিন বন্ধ থাকবে আমরা জানি না যেহেতু আমরা জানি না এটা যদি দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার হয় কারণ এখন পর্যন্ত আসলে সারা বিশ্বে আপনার ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা কেউ এখন পর্যন্ত সঠিক ভাবে বলতে পারেনি যে আগামী কতদিন এই অবস্থা বিরাজ করবে হয়তো আমি মনে করছি আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে হয়তো এক দুই মাস এটা এমনকি সারা বছরে যেতে পারে এটা তো আমরা জানি না যেহেতু জানি না তাই দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা করা উচিত যে আমাদের যদি এমন হয় যে আগামী তিন চার মাস এক সেমিস্টার এমনকি এক বছর এই পড়াশোনাটা অনলাইনেই হবে তাহলে অনলাইনের মাধ্যমে কারণ আপনি ক্লাসে বসে পড়ছেন চেয়ার টেবিলে বসে টিচার হয়তো হোয়াইট বোর্ডে বলছে ঘরে বসে চেয়ার টেবিলে পড়ছেন তার সাথে অনলাইনে লেখাপড়ার কিছু খুব ভালো পার্থক্য রয়েছে তো যারা এটাতে অভ্যস্ত না তাদেরকে অভ্যস্ত হওয়া উচিত ভালো গাইডলাইন থাকা কিভাবে মানুষ তথ্যটা সংগ্রহ করবে কিভাবে পড়বে এই বিষয়গুলোর একটা ব্যাপার থাকে আপনি আমরা দেখেছি যে আপনি সেই ইকাবের প্রেসিডেন্ট যখন ছিলেন কিংবা তারপরে সার্চ ইন ইংলিশ নিয়ে আপনি যে ধরনের কাজ করেছেন আপনি অনেকগুলো ক্ষেত্রে এই যে সিলেবাস করা এই যে এই বিষয়ে পড়াশোনার বা আপনার এই যে এডুকেশন নেওয়ার অনলাইন বিশেষ করে অনলাইন এডুকেশন নিয়ে আপনি অনেক ধরনের কাজ করেছেন এই সিলেবাস গুলা আসলে কত দূর আমাদের কেমন রেডি আছে বা আমরা কি ধরনের কাজ করতে পারি সেই বিষয়গুলা যদি আর একটু আপনি বলতেন অনলাইন শিক্ষার জন্য সিলেবাস তৈরি করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়েছে চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে আপনার ক্লাসরুমে আমরা জানি যে তিরিশ জন পঁয়ত্রিশ জন বা একটা কোর্সে এই কোর্সটা এতজন নিচ্ছে এবং তারা মোটামুটি একই ব্যাকগ্রাউন্ডে ধরেন এইচএসসি পাস করার পরে আমি ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ারে একটা কোর্স করছি হয়তো ইন্ট্রোডাকশন টু ধরেন ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার অথবা ইন্ট্রোডাকশন টু ডিজিটাল মার্কেটিং এরকম এবং সেটা কিছু প্রি পূর্ব শর্ত থাকে যে এরা এই ছাত্রগুলা এই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে এরা এই এটা এটা করেছে অনলাইনে কিন্তু সেটা না আমি যদি সার্চ ইংলিশের কথা বলি আমাদের পঁচিশ লাখ হয়ে যাবে হয়তো আর পাঁচ দিন বা সাত দিনের মধ্যে আগামী সপ্তাহে পঁচিশ লাখ মেম্বার হয়ে যাবে তাদের কিন্তু খুব ডাইভার্সিফাইড ব্যাকগ্রাউন্ড এবং তারা বাংলাদেশেরও না আপনার পঁচিশ লাখের মধ্যে প্রায় ছয় সাত লাখ হচ্ছে বা অন্য দেশের তো এবং বাংলাদেশেও আবার একেবারে মানে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আছে আবার ঢাকার সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আছে থেকে আছে আবার কারো বয়স ষাটের উপরে কারো বয়স হচ্ছে মাত্র পনেরো ষোলো তো এই বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড কে একসাথে করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমি নিজে তিন চার বছর ধরে এটা নিয়ে চেষ্টা করছি কিছু সাফল্য আসছে এবং আমি আশা করছি এদিকে অনেক কিছু করা যাবে তো আমার মনে হয় বাংলাদেশে আমাদের সময় এসছে শুধু করোনা ভাইরাসের কারণে না আমাদের দেশে এখন আমরা বলি যে শহর এবং গ্রামের মধ্যে লেখাপড়ার একটা বড় পার্থক্য রয়েছে অথবা যারা স্কুল ড্রপ আউট হয়েছে যারা প্রতি বছর এস এসসি তে ফেল করছে বা অর্থনৈতিক কারণ হোক পড়াশ
আমরা এখন ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলছি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বলছি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর কথা বলছি মেশিন লার্নিং এর কথা বলছি তো সেগুলা এখন আর খুব বেশি দূরের ব্যাপার না যে আমাদের গার্মেন্ট সেক্টরে দশ লাখ লোকের চাকরি রোবট নিয়ে নিবে এটা যদি এখন মনে হয় যে অসম্ভব ব্যাপার রূপকথা গল্প কিন্তু সেটা সর্বোচ্চ দশ বছর লাগবে দুই হাজার বিশ সালে আছে আমরা সর্বোচ্চ দুই হাজার তিরিশ সালে আমাদের গার্মেন্ট সেক্টরের একটা বড় অংশই চলে যাবে আপনার রোবটদের হাতে মানে আর্টিফিশিয়াল মেশিনদের হাতে বাংলাদেশের মতো দেশে কৃষি ক্ষেত্রেও সেটা হবে কৃষি ক্ষেত্রেও সেটা দশ লাখ টাকারও বেশি হবে ট্যুরিজমেও সেই একই ব্যাপার পাঁচ দশ লাখ হবে তো আমরা যদি এমন হয় আগামী দশ বছরে প্রতি দশ বছর পরে দেখলাম হঠাৎ করে এক কোটি লোক আপনার এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান সে মেশিন এবং রোবট এরা নিয়ে নিয়েছে তো তাহলে আমাদের এই ক্ষেত্রে করণীয় কি এটা একদিকে আশঙ্কার ব্যাপার একদিকে যদি লেখাপড়ার দিকে আমরা ফোকাস করতে পারি ওই এক কোটি জায়গায় হয়তো এক কোটি দশ লাখ লোকের নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হবে যেটা আমরা দেখেছি যে একসময় টাইপ মেশিনে প্রেস ক্লাবের উত্তর দিকে কয়েকশো লোক টাইপ করতে সারাদিন কম্পিউটার এসে তাদের চাকরি গুলো হঠাৎ করে নাই হয়ে গেল মানে কর্মসংস্থান গুলো কিন্তু তারপরে এখন কয়েক লক্ষ লোক কিন্তু আপনার আইটির উপর ভিত্তি করে কোনো না কোনো ধরনের কাজ করতে সবাই ভালো বুঝতে পারছে সেটা না কিন্তু কর্মসংস্থান কিন্তু হয়েছে যেমন ই কমার্স এর বিষয়ে আবার ব্রডকাস্টিং এই যে সার্চ ইংলিশ এরকম অনেকগুলো এডুকেশন নিয়ে কাজ করছেন এই এইটার সাকসেস মানে অবস্থাটা কেমন আপনি আপনার দিক থেকে একটু আমরা জানতে চাই এটা সাকসেস অবস্থা আসলে যারা ধরেন আমার প্ল্যাটফর্ম গুলো তো সময় দিয়েছেন তাদের তারা তো বলতে পারেন ভালো বলতে পারবেন আমি ব্যক্তিগত ভাবে বা আমার প্ল্যাটফর্ম গুলো জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত আমরা সার্চ ইংলিশের জন্য গত বছর বেসিস আইসিটি পুরস্কার পেয়েছি দুই সালে আমরা দক্ষিণ এশিয়া পুরস্কার পেয়েছি আমরা আমেরিকাতে ফেসবুকের একশো পনেরো জন একটা লিস্ট করে দিয়েছে দিয়ে সারা পৃথিবী থেকে বলেছে যে রাজীব আহমেদ হচ্ছে একশো পনেরো জন একজন যে ফেসবুক কমিউনিটিকে ফেসবুকে কাজে লাগিয়ে একটা ভালো কমিউনিটি বিল্ড আপ করতে পেরেছে ব্যক্তিগত ভাবে বা আমার প্রতিষ্ঠানগত ভাবে ভালো করেছি ই ক্যাবে যদি আমার কাজগুলোকে দেখি ই ক্যাব আজকে মানে আপনি যেহেতু ই ক্যাবেরও আগে থেকে ই কমার্স সম্পর্কে জানেন আপনি তো জানেন যে ই কমার্স এর কি অবস্থা ছিল এবং ই ক্যাব নিয়ে কি অবস্থা ছিল সেটা আপনি জানেন এখন ওই আমার প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময় তিন সাড়ে তিন বছর একদম শূন্য থেকে একটা ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে তো সেগুলো ব্যক্তিগত ভাবে আমি পরিচিত হয়েছে বা ই ক্যাব বলেন সার্চ ইংলিশ বলেন এখন উই বলেন অনেক দূরে গিয়েছে এখন যারা আসলে আমার যেটা স্বপ্ন ছিল যে একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষ তৃণমূল পর্যায়ে মানুষ একটা লেখাপড়ার ক্ষেত্রে ই কমার্স এর ব্যবসার ক্ষেত্রে মোটামুটি একটা প্রায় সমান সুযোগ পাবে সমান সুযোগ আসলে সম্ভব না কারণ ঢাকার সেরা নামি দামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর সাথে কোম্পানি গুলোর যে অবকাঠামো রয়েছে তার সাথে ম্যাচ করাটা আসলে সম্ভব না কিন্তু অনলাইনে মোটামুটি কাছাকাছি সুযোগ এনে দেওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি এবং সেটার প্রথম পর্যায়টা হয়ে গেছে এখন একজন মানুষ যদি সময় দেয় তাহলে সে দেশের যে কোনো জেলা থেকে বসে কমার্স ব্যবসাটা করতে পারছে পাঁচ বছর আগে কিন্তু এমন ছিল না তো সেটা একটা চলমান প্রক্রিয়া এবং আমি বা পড়াশোনার ক্ষেত্রে যদি বলি এখন অনলাইনের মাধ্যমে পড়াশোনার সেরা সুযোগটা আপনি যদি যেখানে থাকেন যদি আপনার একটা মোটামুটি ভালো মানের ইন্টারনেট থাকে তাহলে সেটা সম্ভব তো এই যে সুযোগটা তৈরি করে ইন্টারনেটের মূল উদ্দেশ্য ছিল লেখাপড়ার ভিত তৈরি করে দেওয়া ইন্টারনেটের মূল উদ্দেশ্য ই কমার্স অন্য কিছু ছিল না দুশো উনসত্তর সালে যখন মানুষ ইন্টারনেট নিয়ে চিন্তা করে এটা ইউনিভার্সিটি গুলো চিন্তা করেছিল যে আমরা লেখাপড়াটা যাতে যে কোনো জায়গা থেকে যে কেউ করতে পারে আমি মনে করি যে আমার কাজগুলোর মাধ্যমে সেটা সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশে যে আপনি সেটা ই কমার্স হোক বা ই লার্নিং হোক যেটাই হোক না কেন আপনি যে কোনো স্থান থেকে যে কোনো সময় যে কেউ এমনকি একদম বিনা পয়সায় কিন্তু এটা করতে পারছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলো আছে তাদের কাছ থেকে শিখতে পারছি আচ্ছা আমরা যেহেতু আপনার একটা বড় ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা মনে করি ই কমার্স এবং ই কমার্স নিয়ে আপনি একটা হিউজ কাজ করেছেন এবং সম্প্রতি আমরা যেটা লক্ষ্য করছি যে আপনি দেশীয় পণ্য নিয়ে খুব কাজ করছেন এবং দেশীয় পণ্য নিয়ে আপনার একটা গ্রুপে আপনি এখন যেটা বিষয় যে এই গ্রুপটাকে আপনি দেশীয় পণ্য বিক্রির একটা বড় ধরনের প্রসারে কাজ করছেন এবং অন্য কোন বিদেশি পণ্য বিষয়ে কোনো পোস্টও দেওয়া যায় না এই বিষয়টা আসলে কেন আপনার মনে হলো যে এই জনপ্রিয় করা দরকার দেশীয় পণ্য এটা কেন আপনার মনে হলো বাংলাদেশে আপনার ওইটাই আমাদের হ্যাঁ বাংলাদেশে ওইটাই দুর্ভাগ্য আমাদের যে আমরা মানে এই উই গ্রুপে উদ্যোগ নেওয়ার আগে অনলাইনে আসলে এটা নিয়ে কোনো কাজ হয়নি 
ওয়েবসাইট নাই এমন কোন ফেসবুক গ্রুপ বা পেজ নাই একটু মানে বড় না মাঝারি মাপেরও যারা মোটামুটি একটা ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে যারা বলছে যে আমরা শুধু বাংলাদেশি পণ্য বিক্রি করব বাংলাদেশি পণ্য প্রচার করব অনলাইনে ই কমার্সে আমরা কোনো বিদেশি পণ্য নিয়ে কাজ করব না এই ঘোষণাটা এখন পর্যন্ত আসেনি ওই গ্রুপে দিতে পেরেছে এবং আমরা বাস্তবায়ন করে ফেলেছে এবং এখন মানে গত মার্চে আমার ধারণা এক কোটি টাকার মতো দেশি পণ্য অনলাইনে বিক্রি হয়েছে ওই গ্রুপের মাধ্যমে ওই শুধু ওই গ্রুপের মধ্যে আমি বাইরে না ওই গ্রুপের মধ্যে এক কোটি টাকার মতো বিক্রি হয়েছে তো সেটা বাড়তে থাকবে করোনার কারণে এখন তো প্রায় বন্ধই তো আমি আশা করছি যে এক সময় আপনার ইকাবের প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময় বলেছিলাম যে ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রি পাঁচ বছরের মধ্যে বিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রি হবে তো সেটা মোটামুটি এখন দেশি বিদেশি সবাই মেনে নিয়েছে যে হ্যাঁ আট হাজার দশ হাজার কোটি টাকার একটা ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেছে আর আলি বাবা আপনার দারাজকে অ্যাকুইজিশন করে নেওয়ার পরে সেটা নিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই অ্যামাজন আসছে খুব শীঘ্রই সেটাও সন্দেহ নেই এবং সরকার যে বিনিয়োগের নীতিমালা সেটাও পরিবর্তন করে দিয়েছে এখন বিদেশি কোম্পানি গুলো চাইলে একশো পার্সেন্ট বিদেশি মালিকানা বিদেশি মালিকানা বা নিজেরা অপারেশন করতে পারবে একটা ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রি কোন দেশি বিনিয়োগ দেশি কোন পার্টনার ছাড়া তো এইসব এইসবই সাক্ষী ই কমার্স আমাদের আসলে দেশি পণ্য তো আছে এখন দেশি পণ্যকে অনলাইনে আমরা কিভাবে আনতে পারি এটা যদি আনতে হয় তাহলে আমাদেরকে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম করতে হবে বিদেশি পণ্য বলে কিছু নাই আপনার কোন অপশনই থাকবে না ওই প্ল্যাটফর্মে ওই ওয়েবসাইটে বা ওই ফেসবুক পেজ বা গ্রুপে যেখানে আপনি বিদেশি পণ্য নিয়ে আপনি চিন্তা করতে পারেন কথা বলতে পারেন ওই অপশনটা যদি না থাকে এখানে যা বিক্রি হবে সবই দেশি পণ্য এখানে যা আলোচনা হবে সবই দেশি পণ্য আর দেশি পণ্য যদি আপনার নিয়ে যত বেশি বিক্রি হবে যত বেশি আলোচনা হবে তাতে দেশে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং এটা যদি আমরা ঠিক মতো করতে পারি দেশি পণ্যটা আমার ধারণা আপনার আগামী দশ বছর অন্তত দশ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান হবে এই ই কমার্সের দেশি পণ্য ইন্ডাস্ট্রির কারণে এবং সেটা হয়তো আর সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পাঁচ বছরে এখন যে বিদেশি পণ্যর ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রিতে রয়েছে তার থেকে এই দেশি পণ্য অনেক বেশি বিক্রি হবে বলে আমি বিশ্বাস করি আচ্ছা এই যে আসলে তো আমাদের এখন অনেক দেশি পণ্য আপনি যেমন দেশি পণ্য নিয়ে কাজ করছেন অনেক দেশি পণ্যই কিন্তু বিলুপ্তির পথে কিভাবে আপনি মনে করেন কেন মনে করেন যে এই দেশি পণ্য দিয়েই ই কমার্স ই কমার্সে দেশি পণ্যের যেমন প্রসার ঘটানো সম্ভব এবং দেশি পণ্যের মাধ্যমে ই কমার্সকেও একটা আলাদাভাবে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব এটা আপনি কিভাবে মনে করেন কারণ অনেক পণ্যই কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলেছি অলরেডি সেটি কি পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব কিনা আমি এখানে মাত্র দুটি উদাহরণ দিচ্ছি এক নম্বর উদাহরণ হচ্ছে আপনার সাতক্ষীরার ঐতিহ্যবাহী মাধুর সাতক্ষীরা ঐতিহ্যবাহী মাধুর প্রায় মানে মিডিয়াতে বেশ সুন্দর করে এসছে যে প্রায় বিলুপ্তির পথে তো সেটা নিয়ে আমরা গত মাসে আমি কয়েকটা পোস্ট দিলাম তো আমাদের সাতক্ষীরার হাসান নাজ ভাই উনি ঘি মধু বিক্রি করেন সাতক্ষীরার তো উনি চলে গেলেন ওইখানে একদম যেখানে তৈরি হয় সেখানে সেই গ্রামগুলোতে সুন্দরবনের কাছাকাছি তো গিয়ে দেখলেন যে মাত্র আপনার বেশি না প্রতি মাসে যদি মাত্র এক হাজার পিস বিক্রি হয় সাতক্ষীরার মাদুর তাহলে এই মাদুর শিল্পটা আপনার বিলুপ্ত হবে না মাত্র এক হাজার মানে প্রতিদিন আপনার তিরিশ চল্লিশটা করে বিক্রি হলে যারা কাজ করছে তাদের আসলে তৈরি করার একটা সমস্যা না তাদের সমস্যা হচ্ছে ওইটাকে মার্কেটিং করে বিক্রি হবে কারণ সাতক্ষীরা ওইটা গ্রামাঞ্চল হয় সাতক্ষীরা শহরে ওইটা আসলে কেনার মতো খুব বেশি লোক নেই তো আমরা যদি আপনার আপনার এবং এক একটা মাদুরের দামও বেশি না তিনশো থেকে পাঁচশো টাকা ধরেন তিনশো টাকা ওইখানে দাম ঢাকায় আসতে তারপরে যে উদ্যোগ নেবেন এইভাবে করে পাঁচশো টাকার মধ্যেই বা একটু ডেলিভারি চার্জ দিয়ে সর্বোচ্চ ছয়শো টাকা করে পড়বে ওই মাদুর গুলা তো আমরা মাত্র বেশি না এক হাজার লোক যদি মাসে মানে আমরা যদি বিক্রি করতে পারি মাত্র এক হাজার ই কমার্স এর মাধ্যমে তাহলে এই প্রোডাক্ট আর বিলুপ্ত হবে না এই প্রোডাক্ট এর স্থায়ীভাবে টিকে যাবে আচ্ছা এইটা একটা ব্যাপার আর দ্বিতীয় যে ব্যাপার আপনার জামদানিতে প্রতিদিন মাত্র পাঁচশো থেকে এক হাজার শাড়ি উৎপাদিত হয় যেটা আমাদের জামদানি হচ্ছে গর্ব প্রতি বছরে দুই থেকে তিন লক্ষ জামদানি আপনার শাড়ি উৎপাদন হয় তো জামদানি নিয়ে আপনি যদি একটু সার দেন প্রচুর নিউজ পাবেন আর্টিকেল পাবেন রিপোর্ট পাবেন যে জামদানি শিল্পের কারিগরের সংখ্যা কমছে সমস্যায় পড়ছে কিন্তু আমরা উই থেকে জামদানি একটা ওয়েব তৈরি করেছিলাম অক্টোবর মাসে এর প্রভাবে দেশের যে অনেক ফেসবুক গ্রুপ পেজ এমনকি ওয়েবসাইট জামদানিকে নতুন জামদানি নিয়ে নতুন করে কাজ শুরু করলো এবং তাঁতিরা খুশি তাঁতিরা খুশি কারণ আপনার প্রতিদিন মাত্র আপনার যদি এক হাজারের জায়গায় ধরেন পনেরোশো জামদানি শাড়ির চাহিদা তৈরি হয় তাহলে কিন্তু তাঁতিরা তৈরি করে মানে শেষ করতে পারবে না আর আমাদের যে দেশীয় পণ্যগুলো
কিন্তু ওইটুকু উৎপাদনে কিন্তু তারা বিক্রি করতে পারছে না সেই জন্য যাই আপনার বিলুপ্ত হবে মানে হরমোনতে রয়েছে আমরা আসলে বেশি না মাত্র প্রতিদিন ওইটারই একশো থেকে দুইশো যদি আপনার বিক্রি নিশ্চিত করা যায় মাসে চার পাঁচ হাজার পিস বিক্রি করা যায় আর আইটেম বিক্রি করা যায় তাহলে আর জিনিসটা বিলুপ্ত হবে না জিনিসটা এতটাই সোজা কিন্তু এমন এমনকি ঢাকা শহরে যদি আমরা দেখি এক কোটি লোকের মধ্যে যদি এক লক্ষ লোকেরও চিন্তা হয় যে আমরা মাদুর কিনবা একটা করে তাহলে ওই মানে মাদুর শিল্প বিলুপ্ত হবে না আপনার এক মাটির কাপে যদি আমরা চা খাওয়ার চিন্তা করি বা শখের বসে একটা সবজি হিসেবে কিনি এক লক্ষ লোক তাহলে যারা মাটির কাপ বানাচ্ছে তারা বিলুপ্ত দূরের কথা তারা কাজ করে শেষ করতে পারবে আচ্ছা এরকম কেমন পণ্য মানে কতগুলা পণ্য আছে আমাদের দেশীয় এই যে আপনি যেরকম ভাবে বের করেছেন মাদুর কিংবা ধরেন আমাদের জামদানি বলি এরকম কি পণ্যের কোন লিস্ট বা কোন ধরনের আপনারা কি আহ রিসার্চ ওয়ার্ক করেছেন কি আমরা উদ্যোগ নিয়েছি আমাদের কাকুলির আসল তালুকদার কাকুলি আছে উনি এটার দায়িত্ব এটার দায়িত্বে রয়েছেন ওনার সাথে একটা টিম নিয়ে কাজ করা শুরু করছি আমরা এটার জন্য অবশ্যই কিছু টাকা পয়সা লাগবে সেটাও উঠানোর জন্য চিন্তা করছি তো আমাদের চৌষট্টিটা জেলাতে আমরা যেটা করছি মানে আইডিয়াটা খুব সহজ সেটা হচ্ছে চৌষট্টিটা জেলাতে আমাদের এখন পরিচিত লোক আছে তো তাদেরকে বলে দিচ্ছি যে আপনারা যেমন প্রথম প্রাথমিক ভাবে আমরা আপনার এই শেরপুর এবং হচ্ছে নরসিন্দিকে সিলেক্ট করেছি তো শেরপুরে আমাদের দেলোয়ার ভাই রয়েছেন ওনাকে বলে দিয়েছি আপনি শেরপুরের যে পাবলিক লাইব্রেরি সেখানে যাবেন গিয়ে আপনি শেরপুর নিয়ে যত বই আছে লিস্ট করে আমাকে দিবেন তো সেই লিস্টটা কাকুলিয়াপুকে নিয়ে তারপরে আমরা একটা চিন্তা করবো যে ওই যদি পারি পঞ্চাশটা একশোটা যে কয়টা বই হয় কিনে ফেলে নিয়ে আসবো তো আমাদের আরেকটা টিম রয়েছে যাদের কাজ হবে এগুলো পড়বে পড়ে একটা পণ্যের প্রাথমিক ভিত্তিতে শুধু নামগুলাকে লিস্ট করবে যে আমরা শেরপুরে আহ দশটা বিশটা পঞ্চাশটা পণ্য রয়েছে সেই পঞ্চাশটা পণ্যে শুধু নাম নিব তারপর আস্তে আস্তে সেটাকে সেটা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তৈরি করবো আমাদের কন্টেন্টের টিম তৈরি রয়েছে আমরা এটা লিড দিচ্ছি এবং আমাদের একজন কাকলিয়াপু লিড দিচ্ছেন এটা একটা খুব ভালো কাজ হচ্ছে তো এটা সময় লাগবে এটা এক দুই বছর সময় লাগবে এটা তো রাতারাতি সম্ভব না আর কিছু জটিলতাও আছে যেমন আপনার নরসিংদী হচ্ছে কলার জন্য বিখ্যাত আবার মুন্সিগঞ্জে কলার জন্য বিখ্যাত নরসিংদী কলার মুন্সিগঞ্জে কলার কিছুটা পার্থক্য আছে কিনা সেটা আমরা দেখবো আবার আপনার বগুড়ার আলু আবার মুন্সিগঞ্জে আলু বিখ্যাত বগুড়ার আলু একরকম মুন্সিগঞ্জে আলু আরেক রকম তো এইভাবে করে আমরা প্রত্যেকটা জেলার পণ্য গুলাকে নিব এবং আমরা কৃষি পণ্য তারপরে হচ্ছে হস্তশিল্প এগুলাকে নিয়ে কাজ করছি এখন এটা নিয়ে আসলে আমরা শুরু করছি আশা করি অনেকে এটা নিয়ে এগিয়ে আসবেন যদি এগিয়ে নাও আসেন সমস্যা নাই আপনি ই ক্যাবে দেখেছেন যে ই কমার্সে তখন কেউ পাত্তা দেয়নি দুই হাজার চোদ্দ সাল পনেরো সালে তো প্রতিদিন আমরা কাজ করতাম বলতাম একসময় শত শত মানুষ চেষ্টা করলো তো এটা হয়ে যাবে এটা আর একটু সময় লাগবে কিন্তু আমি আশাবাদী এটা খুব ভালো মতো হবে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে দেশি পণ্যের নিয়ে ই কমার্স এর কোনো লেখাপড়ার ব্যবস্থা নেই কোনো ইউনিভার্সিটিতে আপনি চাইলে এখন আমি এই প্রশ্নটাই করতে চাচ্ছিলাম যে এই মুহূর্তে তো ধরেন আসলে ই কমার্স বা আপনার এই যে অনলাইন বিজনেস বলি বা এই টাইপের যেসব ইয়ে নিয়ে পড়াশোনার কোনো ব্যবস্থা নেই আপনারা যেমন যে দেশীয় পণ্য নিয়ে যে কাজটি করছেন এই পণ্যে পণ্য নিয়ে বিপণন করা বা তৈরি এই বিষয়গুলা নিয়ে আপনারা শিক্ষা বা এই মানে এই বিষয়গুলো শিক্ষিত করে তোলার বিষয়ে কোনো কাজ হাতে নিয়েছেন কি না বা করছেন কিনা বা কি ধরনের পরিকল্পনা আছে এই কাজটা আমরা নিয়েছি আমাদের নিগার ফাতেমা আপু উনি মূলত টাঙ্গালে খেসারি নিয়ে কাজ করেন তো ওনার ওনার নেতৃত্বে এই কাজটা হচ্ছে উনি প্রায় এক মাস অন্য কোনো কাজ না করে একটা সিলেবাস তৈরি করেছেন সিলেবাসটা মোটামুটি ভালো হয়েছে আমি খুব ভালো হয়েছে সেটা এখন বলবো না কারণ প্রথম তো আর এটা নিয়ে বাংলাদেশে আমরা কোনো এটার উদাহরণ দেখতে পাইনি এটা হয়ে গেছে এবং আমরা এটার উপর ভিত্তি করে আস্তে আস্তে আরো ভালো করব এগিয়ে যাব তো নিগারাপুর এখন কাজ হচ্ছে ফুল টাইম উনি এটা নিয়ে চেষ্টা করছেন দেশি পণ্যের সিলেবাসটা আমি আমি খুব আশাবাদী কারণ হচ্ছে আপনার কোনো ইউনিভার্সিটি এটা নিয়ে করেনি আপনি যদি এখন ধরেন কি বলবো আপনি টাঙ্গালের শাড়ি বা মণিপুরি শাড়ি বা আমদানি শাড়ি নিয়ে আপনি পড়তে চান আপনি কিছু পাবেন না ইন্টারনেট পাবেন না আপনি কোনো ইউনিভার্সিটি গিয়ে যদি বলেন যে আমি এটা কোর্স করতে চাই কোনো ইউনিভার্সিটি নিয়ে আপনার দেশি শাড়ি নিয়ে কোনো কোর্স নাই অবশ্য দেখেন দেশি শাড়ি দেওয়া নিজে একটা বিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রি আপনার দেশে আট দশ হাজার কোটি টাকা শাড়ি বিক্রি হয় কারণ আমাদের সবারই দরকার হয়তো কোনটা কম দামি কোনটা বেশি দামি কোনটা খুব ফ্যাশনেবল কোনটা হচ্ছে হয়তো দুই তিনশো টাকার শাড়ি কিন্তু দেশি কাপড় যেটা সেটা নিয়ে দেশি শাড়ি নিয়ে কোনো আপনার পরিস্থিতিতে কোনো সুযোগ নেই আমরা এটা মানে আমরা অনেক ছোট মানুষ আমাদের সামর্থ্য
তারা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে মানে আমাকে রাজীব আহমেদকে চেনেন প্রায় সবাই চেনেন বা নাইনটি পার্সেন্টই চেনেন তো ওইটা আমার যে সুনামটা এক্ষেত্রে বেশ কাজে দিচ্ছে কারণ আমি এই সুনামটাকে কাজে লাগে পরিচিত থেকে সুনামের থেকে বড় পরিচিত থেকে কাজে লাগাতে পারছে যখন কেউ শুনছে যে আমি এটার উদ্যোগ নিয়েছি কোন একটা ইউনিভার্সিটি অথবা কোন একটা কমার্স কোম্পানি তারা আশান্বিত হচ্ছে যে যাক জিনিসটা মোটামুটি একটা মানের হবে ওইটা আমাদের কোনো না কোনোভাবে কাজে দিব তো এই সিলেবাসটা করতে সময় লাগবে কিন্তু আমি খুব আশাবাদী এটার জন্য খুব কাজে দিবে এটা খুব ভালো হবে আমাদের এই সিলেবাস তৈরি এবং বা আমরা পড়াশোনার যে সিলেবাস তৈরি বা সাবজেক্ট আমরা কমে নাগে দেখতে পারতে পারি এই মাসের মধ্যে প্রথম সিলেবাসটা হয়ে যাবে আমরা আশা করছি মে মাসে প্রথম সপ্তাহে এটা আমরা উন্মুক্ত করে দেবো এটা নিগার আপ করছেন ওনার ওনার রিসার্চ উনি আমার সাথে মিলে করছেন তো সে মানে আমাদের দুজনের যৌথ ওই করা আমরা এটা আমাদেরই এটা বলতে পারেন ই থাকবে কপিরাইট থাকবে তো আমরা উন্মুক্ত করে দিব হচ্ছে উই এর জন্য উন্মুক্ত করে দেবো উই এটাকে কাজে লাগাবে তারপরে হচ্ছে আপনার সার্চিং এর চাইলে কাজে লাগাবে এবং সরকার চাইলে আমরা সরকারকে মনে আমাদের এটা কাজে লাগাতে দিব তো এটা যেহেতু উনি করছেন এবং আমার সাথে মিলে করছেন তো এটার যে ক্রেডিট সেটা আমাদের থাকবে কিন্তু চাইলে এটা যে কাউকে আমরা মানে কাজে কাজ করতে কাজে লাগাতে দিব আচ্ছা সর্বশেষ আমরা আমি দুইটা প্রশ্ন করব একটা বিষয় হচ্ছে যে আপনি যখন ইকাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন সবাই আর কি ইয়ে ছিল যে শতভাগ ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রিতে যারা আসবে অর্থাৎ বাইরের প্রতিষ্ঠান যদি বিনিয়োগ করে সেই বিনিয়োগ শতভাগ যেন বাইরের প্রতিষ্ঠানের না হয় বাংলাদেশে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে করতে হবে আপনি এই বিষয়টা ইয়ে করেছিলেন যে না শতভাগই বাইরের প্রতিষ্ঠান হতে পারে হ্যাঁ তো এখন আবার আপনি ঠিক বলছেন যে ধরেন দেশীয় পণ্য এই যে আপনার যে প্রতিষ্ঠান আপনি যে উয়ে বা ইয়েতে কাজ করছেন যে দেশীয় পণ্যই হইতে হবে অন্য কোনো পণ্য হলো বিদেশি পণ্য হলো হবে না এই জায়গাটা আসলে আপনারা দুই মানে দুইটা দুই মেরুর কথাবার্তা এইটা কেন এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে যে এই যে আপনি শতভাগ বিদেশি পণ্য আসলে যে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো যারা বাংলাদেশে কাজ করতে চায় বাংলাদেশি বিনিয়োগ সহ করলে পারে যে সুবিধা হতো না অনেকে যেটা বলছে যে এটাতে বিদেশিদের হাতে চলে যাচ্ছে এই চলে যাওয়াটাকে আপনি আসলে কিভাবে দেখছেন ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রি বা আমাদের শিল্প বিষয়টা বা আমাদের কর্মসংস্থানের বিষয়টা দ্বিতীয় ঘটনা এই দুইটা সব দুইটা পক্ষ আপনি একটা নিলেন যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিদেশি হইতে পারে আর একটা আবার দেশি পণ্য এটা সবিরোধী টাইপের হয় কিনা এই দুইটা প্রশ্নের উত্তর আমি আপনার কাছ থেকে চাচ্ছি আমি কি বুঝাইতে পারছি আপনাকে পরিচিত মুখ ছিলেন বড় কোম্পানি ছিলেন বা ই ক্যাবের বাকি যারা ইসি কমিটির নেতা ছিলেন স্ট্যান্ডিং কমিটি চেয়ারম্যান ছিলেন প্রায় সবাই হচ্ছে মানে ছিলেন যে না বিদেশি কোম্পানির মালিকানা থাকা চলবে না একটা ই থাকতে হবে মানে কারণ রয়েছে আপনি প্রথমত মুক্তবাদের অর্থনীতিতে আপনি এই জিনিসটা কিন্তু করতে পারবেন না আপনি বলতে পারছেন না যে না আমি বিদেশি হিসেবে ঠেকাবো বিনিয়োগ ঠেকাবো তাহলে আপনি মুক্তবাজার অর্থনীতিতে এটা এটা সম্ভব না আপনি এক ঘরে হয়ে যাবেন সেই যুক্তিটা যদি বলে যে বাংলাদেশের থেকে যে গার্মেন্টস গার্মেন্টস পণ্য গুলো যাবে সেগুলা আসলে ওই একান্ন পার্সেন্ট যে আমেরিকান কোম্পানির মালিকানা হইতে হবে উনপঞ্চাশ পার্সেন্ট বাংলাদেশি হইতে হবে নালে আমেরিকান বাজারে গার্মেন্টস এর কোনো পণ্য ঢুকতে পারবে না এই যুক্তিতে কিন্তু সেই যুক্তিও এক সময় মানে দেওয়া যায় এবং আমরা বাণিজ্য বিরোধ গুলা থেকে যদি একটু পড়াশোনা করে দেখি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই ওই আমেরিকা চীন অথবা আমেরিকা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যেসব ক্ষেত্রে হচ্ছে সেই আপনার ট্যাক্স তারপরে হচ্ছে পণ্য ঢুকতে দিব না এই জিনিসগুলো হচ্ছে তো মুক্তবাজার অর্থনীতিতে এই জিনিসটা সম্ভব না সেটা আমি খুব ভালো মতো জানি আমি কিন্তু বাস্তববাদ দিল প্রথমত যেটা আপনি থাকাতে পারবেন না দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমি দেশি কোম্পানি আর দেশি পণ্য দুইটা পার্থক্য রয়েছে আপনার দেশি একটা এমন হতে পারে যে একটা বিদেশি একশো পার্সেন্ট বিদেশি মালিকানাধীন কোম্পানি কিন্তু ওরা বাংলাদেশে কাজ করছে ধর ইউটিউবে কাজ করছে সব কিন্তু দেশি পণ্য নিয়ে কাজ করছে দেশি উৎপাদন করতেছে আবার বাংলাদেশি একটা কোম্পানি তার একশো পার্সেন্ট কিন্তু বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করছে তো আপনি দুইটাকে যদি দেখেন যে বাংলাদেশে বিদেশি মানে মালিকানাধীন কোম্পানি বাংলাদেশে সব দেশি পণ্য উৎপাদন করছে তার কাজের ফলে কিন্তু আমাদের ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে আর যে বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করছে তার কাজের ফলে কিন্তু কর্মসংস্থান অনেক কম তৈরি হচ্ছে দুইটারই দরকার আছে কারণ আমরা সব কিছু উৎপাদন করি না আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যদি দেশি পণ্য নিয়ে ই কমার্সে কাজ করি 
তাহলে দেশি পণ্য শুধু উদ্যোক্তা বা কোম্পানি লাভবান হবে তা না আপনার যেই সোর্স থেকে সেই পণ্যটা আসা হচ্ছে সেটা রূপগঞ্জের জামদানি হোক টাঙ্গাইলের শাড়ি হোক মণিপুরে সিলেটের মণি মণিপুরি শাড়ি হোক যেটাই হোক না কেন সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে তাঁতি কৃষক বা একটা মিষ্টির দোকান ধরেন শিবগঞ্জের তাঁতি বাড়ি চমচম তারপরে কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে সাবিত্রী মিষ্টি ওই রুট লেভেলের লোকটা কিন্তু উপকৃত হচ্ছে তো দেশি পণ্যের আপনার মানে একটা বিদেশি মালিকানা আর বিদেশি পণ্য দুইটার মধ্যে আমরা যদি পার্থক্য তৈরি করতে পারি বুঝতে পারি তাহলে অনেক ভালো হয় এবং ওই সময়টাতে ইকাবে যখন প্রেসিডেন্ট ছিলাম তখন কিন্তু পুরোপুরি একচেটি আপনার বিদেশি পণ্য যেটা হতো চকবাজার আসতো চকবাজার থেকে অনেক ফেসবুক উদ্যোক্তা নিয়ে এসে বিক্রি করতেন গ্যাজেট হতে পারে পোশাক হতে পারে প্রায় সবকিছু বিদেশি পণ্য ছিল আস্তে আস্তে উইয়ের কারণে আমরা যারা দেশি পণ্য নিয়ে কাজ করছি বা যারা কাজ করছেন তাদের কিন্তু একসাথে হওয়ার একটা জায়গা তৈরি হয়েছে যেটা অন্য কোথাও এখনো তৈরি হয়নি এবং আমি আশা করব ই ক্যাপ সহ এবিসিসিআই সহ যারা কাজ করছেন তারা এই ব্যাপারটাকে আসলে গুরুত্ব দিবেন দেশি পণ্যকে কিভাবে অনলাইনে এগিয়ে নিয়ে আসা যায় আর আগে আমাদের একটা চিন্তা ছিল পাঁচ বছর আগে যে ই কমার্স বলতে আমরা খুব সীমিত গন্ডিকে বুঝাতাম এখন কিন্তু সেটা না এখন অনলাইনে সবকিছু আছে এখন দেশি পণ্য বিদেশি পণ্য সব ধরনের পণ্য অনলাইনে কেনাকাটা করা যায় যেটা পাঁচ বছর আগে আমরা কোরবানির গরু এত বিক্রি হবে আমরা চিন্তা করতে পারিনি এখন কিন্তু সেটাই মানে প্রতিদিনের ডাল ভাগ হয়ে গেছে হোমমেড খাবার হচ্ছে ঢাকা শহরে বিশাল একটা ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে তো আমি মনে করি যে আমি যা বলেছি সেটার সাথে এখনো সবের নয় আমি এখনো যদি একশো পার্সেন্ট বিদেশি মালিকানা কোনো দেশি পণ্যের জন্য এসে বলে যে আমরা কাজ করবো আমি তাকে স্বাগত জানাই আর এইটা আমার তখন স্ট্যান্ড ছিল এখনো স্ট্যান্ড এবং আমি চাই ই কমার্স এর জন্য দেশে প্রচুর কমার্স সংস্থান হোক যেটা হচ্ছে এবং সেটা শিক্ষিত লোকের একটা ইন্ডাস্ট্রি এবং আগামী দশ বছরের মধ্যে আমরা অন্তত দশ লাখ লোকের দশ লাখ শিক্ষিত লোকের কমার্স সংস্থান হোক দেশি পণ্যের মাধ্যমে সেটা আমরা চাচ্ছি আর বিদেশি পুঁজি যদি আমি হ্যাঁ আমি কয়েক সেকেন্ড বলি হ্যাঁ বিদেশি পুঁজির যদি মানে পক্ষে বলতে হয় বা বিপক্ষে যেটাই বলি না কেন আমাদের দেশে যারা বড় বড় কোম্পানি যারা হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত আপনার ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রিতে এখন পর্যন্ত কিন্তু এগিয়ে আসেনি এটা একদম কঠিন বাস্তবতা আপনার সবচেয়ে বড় যে গ্রুপ গুলো তাদের কিন্তু আপনার একশো কোটি টাকা কোন একটা ই কমার্স এর ইনভেস্টমেন্ট নাই হাজার কোটি না আপনি যদি দার হাজার ভ্যালুয়েশন হাজার কোটি টাকা বা বাইশ হাজার কোটি টাকা মনে করেন আপনার সবচেয়ে বড় যারা কোম্পানি বাংলাদেশের মানে ব্যবসার খাতে তারা এখন পর্যন্ত কিন্তু সেই দুই হাজার বিশ সালে এসেও তারা ই কমার্স একশো কোটি টাকা খরচ করে বলে না আমরা লস দিচ্ছি এবং আমাদের মানে মূল চিন্তা হচ্ছে আমরা আগামী দুই তিন বছরের মধ্যে আমরা ই কমার্সে চলে যেতে যাচ্ছি খুব মানে হলে সেটা ব্যতিক্রম সেটা নিয়ম না এক হাজার কোটি টাকার একটা ই কমার্স কোম্পানি বাংলাদেশের এখনো নেই তো আপনি যদি ই কমার্স এর ভিত তৈরি করতে চান এখনো আমাদের বিদেশি পুঁজির দরকার আছে আর শেষ কথা যেটা আমি মনে করি যে সরকার কিন্তু সারা পৃথিবীকে মেসেজ দিচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশে আসেন বাংলাদেশ একজন একটি বিনিয়োগ বান্ধব দেশ আমরা বিদেশি বিনিয়োগকে স্বাগত জানাই আমরা শতভাগ মালিকানা মানে আমরা দিলেও কোনো সমস্যা নেই আমরা উদার বিনিয়োগের দেশ আপনারা আসেন সেক্ষেত্রে ই কমার্স এ যদি আমরা কোনো রকম শর্ত আরোপ করতে যাই কোনো রকম বাধা তৈরি করতে যাই সরকারের বাকি সমস্ত যে বিনিয়োগের কর্মসূচি সেই একটা একটা উদাহরণ দিয়ে কিন্তু সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আলিবাবা আমাজনের মতো কোম্পানি যদি তখন বলে যে না আসলে বাংলাদেশ আমাদের বিনিয়োগের জন্য খুব একটা ভালো জায়গা না উপযুক্ত জায়গা জায়গা না সেটা শুধু ই কমার্স সেক্টর না সেখানে সেটার প্রভাবটা সব সেক্টরে পড়বে আচ্ছা আর একটা সর্বশেষ যে বিষয়টি আপনি আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আমরা আপনি যেহেতু ই কমার্স এবং এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এই মুহূর্তে তো আসলে করোনা পরিস্থিতির কারণে সবকিছু স্থবির অবস্থায় রয়েছে অনেকে ছোট ছোট যারা ই কমার্স করতো তাদের তো বন্ধের মতো অবস্থা এই পরিস্থিতিতে তাদের কি করণীয় এবং এই পরিস্থিতি উত্তরণের পরে তারা কি করতে পারে এই বিষয়ে খুবই সংক্ষেপে যদি আপনি একটা গাইডলাইন দেন না তাদের উদ্দেশ্যে এই অবস্থা সবার আগে মাথা ঠান্ডা রাখা কারণ যেটা বললাম যে আমি নিজেও এগারো দিন ঘরে বসে আছি তো যারা ব্যবসা করেন তাদের তো আরো খারাপ অবস্থা তারা মানে কি করবেন তারা নিজেরও জানেন একটা মাথা ঠান্ডা রাখা করা দরকার এবং তাদের আর একটা যেটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার এই এগারো দিনে তাদের মানে চিন্তা করা উচিত একটু চেষ্টা করা উচিত একটু বেশি জানানোর জন্য ই কমার্স এর ধরেন তাদের প্রোডাক্টটাকে আই টু বি যেহেতু এখন কিছু করার নেই আসলে তারা প্রোডাক্টটাকে আই টু ডেভেলপ করতে পারেন কিভাবে আর এই অবস্থা স্বাভাবিক হলে বিক্রি হয়তো 
প্রথমে কয়েকদিন হয়তো ব্যাহত হবে কিন্তু তারপরে আবার বিক্রি বেড়ে যাবে কারণ আমাদের অনেকের মনে অনেক কিছু দরকার আমরা হয়তো চিন্তা করে রেখেছি এখন ডেলিভারি পাচ্ছি না তো সেই জন্য এখন আমি মনে করব যে একটু মাথা ঠান্ডা রেখে চলার চেষ্টা করা উচিত কারণ এটা এটা শুধু বাংলাদেশের বা ঢাকা শহরের সমস্যা না একটা সারা পৃথিবীর সমস্যা এখানে আসলে খুব বেশি কিছু করার নাই আর ওই নিজের কোম্পানিকে নিয়ে চিন্তা করাটাই সবচেয়ে ভালো কথা অসংখ্য ধন্যবাদ রাজীব ভাই আপনি এতক্ষণ সময় দিয়েছেন আপনার ব্যস্ততার মধ্যেও আশা করি এই বিষয়গুলো আমাদের অডিয়েন্স যারা আছেন আমাদের দর্শক যারা আছেন তারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন আশা করি আমরা এই বর্তমান সিচুয়েশন আমরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উত্তরাতে পারবো এবং খুব শীঘ্রই আমরা আবার নতুন করে শুরু করতে পারবো সেই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো শেষ করছি অসংখ্য ধন্যবাদ